கத்துடைய நாம மயிமைப்படுவதாக இன்னைக்கு கூட இன்னொரு ஒரு ஷார்ட் மெசேஜில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்கக்கூடிய வேத வசனம் மத்தேயு இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியை வாசிக்கிறேன் மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது பாருங்க இந்த வசனத்துல இந்த இடம் எதை குறித்து சொல்லியிருக்குன்னா புத்தி உள்ள ஸ்திரீகளை குறித்து சொல்லியிருக்கு மனவாளன் வருகிற நேரத்துல புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகள் ஆயத்தம் இல்லாம இருக்கிறாங்க புத்தி உள்ளவர்கள் வந்து ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க புக்தி இல்லாதவங்க கைவிடப்பட்டுறாங்கிறத காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ பரலோக ராஜ்யம் ஆண்டவருடைய வருகை ஒரு மனவாளன் வருவதை போலவும் நாம் ஒரு மனவாட்டிகள் மனவாட்டிகள் போலவும் வேதம் நமக்கு சொல்லுது அப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆண்டவர் வருகையினால் வந்து ஒரு திருமண நாள் போல நம்ம காத்திருக்க வேண்டியிருக்குது அஹ் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு திருமண நாள் வருதோ அதே போல அஹ் ஆவிக்குரிய பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு ஒரு மனவாட்டி நம்ம மன மனவாளனை தேடி காத்திருந்து அவரோட இணையக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த இந்த வேத வசனத்தின் மூலமா நம்ம நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அந்த வருகைக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் அந்த வருகை வந்து ஒரு திருமண நாள் போல குறிக்கப்படுகிறது இந்த உலகத்துல உள்ள திருமண நாளுக்கு நம்ம எவ்வளவு வாஞ்சியோடு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல நமக்கு ஒரு திருமண நாள் வருது அதுக்கு எவ்வளவு வாஞ்சியா இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு வயது கடந்து வரும் ஆணோ பெண்ணோ திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டவுடன் அதுல இருந்து திருமண நாள் வரைக்கும் ஒருவேளை மூணு மாசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் இந்த மூணு மாசம் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்போடும் எவ்வளவு ஏக்கத்தோடு இருக்கிறோம் எவ்வளவு ஏக்கத்தோட இருக்கிறோம் ஓ அந்த நாள் எப்ப வரும் ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு இரண்டு நாள் ஆயிடுச்சு மூணு நாள் ஆயிடுச்சு ஐயோ ஒரு மாசம் கடந்துருச்சு இரண்டு மாதங்கள் கடந்து விட்டது இன்னும் ஒரு மாசம் தான் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்கு அந்த திருமண நாள் வர்றதுக்கு எவ்வளவு ஆவலோடு இருக்கிறோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கார் வாங்கறதுக்காக காத்திருக்கும் போது கூட இவ்வளவு வாஞ்ச நமக்குள்ள இல்ல அல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் நிச்சயமான சொல்ல காரியம் உண்மையா தான் இருக்கும் ஒரு கார் எனக்கு நான் புக் பண்ணிட்டேன் அது இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்துல என்கிட்ட வரும் அப்ப கூட இவ்வளவு வாஞ்ச கிடையாது ஒரு பைக் வாங்க போறேன் இவ்வளவு வாஞ்ச கிடையாது நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ஒரு டூர் போக போறேன் அப்ப கூட இவ்வளவு வாஞ்ச கிடையாது இது எல்லாவற்றை காட்டிலும் இந்த உலகத்துல நம்முடைய திருமண நாளுக்காக நாம் மிகவும் ஆவலா காத்திருப்போம் காத்திருந்து போய் எல்லாரும் தான் ஒரு பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆனா அந்த நிச்சயிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து அந்த திருமண நாள் வரைக்கும் எப்படா அந்த கல்யாணம் வரும் என்னைக்கிட்ட அந்த நாள் வருதுன்னு அப்படியே பயங்கரமா காத்திருப்போம் இதே போல ஆண்டவரின் வருகைய நம்ம இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்கிறாரு வேதம் சொல்லியிருக்குது ஆனால் நாம் எப்படி காத்திருக்கிறோம் அவருடைய வருகைக்கு மனவாளன் வருகிறார் மனவாட்டிகளை நாம என்ன காத்திருக்கிறோம் என்ன ஆயத்தமா இருக்கிறோம் ஆயத்தமும் ரொம்ப கம்மி காத்திருக்கதும் சுத்தமா இல்ல அதே போல எப்படி இந்த உலகத்துல உள்ள திருமண நாளுக்கு நம்ம எப்படி காத்திருக்கிறோமோ எவ்வளவு வாஞ்சியோடு காத்திருக்கோமோ அதே போல அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கணும் இந்த உலகத்துல நம்ம காத்திருக்கதே பெரிய வேலையா இருக்கணும் இந்த உலகத்துல அவர் எப்படா வருவாரு இந்த உலகத்துல உள்ள ஆசீர்வாதம் ஐயோ நான் நிறைய அனுபவிக்கணுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கீங்க ஒருத்தருக்கு திருமணம் நிச்சயமாகுது நிச்சயமானதுல இருந்து ஒரு மூணு மாசம் வரைக்கும் அவர் சாப்பிடுவாரா மாட்டாரா சாப்பிடுவாரு பைக்ல போவார மாட்டாரா பைக்ல போவாரு சொந்த வீட்டுல இருப்பாரா மாட்டாரா இருப்பாரு எல்லாம் செய்வாரு ஆனா அவருடைய சிந்தை எதுல இருக்கும் திருமணத்திலே இருக்கும் புதுசா ஒரு கார் ஒருவேளை திருமண திருமணம் வாங்கி நிச்சயிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் ஒரு புதுசா கார் வந்தா கூட அவருக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது திருமண நாள் மேலேயே இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இரண்டு நாட்கள்ல ஒருத்தருக்கு திருமணம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட போய் உனக்கு நான் ஒரு பத்து ஏக்கர் நிலத்தை நான் ஃப்ரீயா தர தர போறேன் வா உனக்கு அதுக்குரிய அபிஷியல் காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறேன்னு நீங்க சொல்லி பாருங்க வரவே மாட்டாங்க ஆஹ் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் ஒரு மூன்று நாள் கழித்து வைத்துக் கொடுமே அதை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் விட மேலானது திருமண அந்த இயக்கம் அந்த திருமண வாஞ்சை அதுக்குதான் காத்திருப்பாங்க அதே போல இந்த உலகத்துல இயேசுவின் வருகைக்காக இந்த உலகத்துல எது சொத்து சுகம் எது வந்தாலும் சரி அதை ஒரு பொருட்டா நினைக்காம எப்படி நம்ம உலகத்துல சாப்பிடுவோம் அதே போல ஓகே ரைட் அதையும் சாப்பிடுறேன் ஓகே எனக்கு கிடைச்சது ஆமா எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அவ்வளவுதான் அதை குறிச்ச வாஞ்சை உங்க சிந்தை அதுல போகாம இயேசுவின் வருகைக்கு மட்டும் காத்திருக்கு நமக்காக ஜீவனை விட்ட அந்த ஏசு கசு மீண்டுமாய் வர போறாரு திடீர்னு வருவாரு எப்ப வராருன்னு சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு வந்து நிப்பாரு அவருக்காக காத்திருக்கிறவர்களா இருக்கணும் அவருக்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கணும் இந்த உலகத்தின் திருமணத்துக்கு எப்படி ஏங்கி கொண்டிருப்போம்
வருகைக்காக பயந்து கொண்டிருப்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்ல இயேசுவின் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருப்பதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒருவேளை எழுபது வயசுக்கு எனக்கு மேல ஆயிடுச்சு நான் இயேசு ஒரு வருகைக்காக காத்துட்டு இருக்கேங்கிறது வேணா ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க கேட்டா உலகத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால நான் இயேசு வருகைக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் சரி அவங்க வயசு முடிச்சாங்க ஆனாலும் இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் இருந்து வாலிபர்கள் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்ல நான் பார்க்கணும் பார்க்கலையோ ஒண்ணுமே இல்ல இயேசுவின் வருகைக்காக நான் காத்திருப்பேன் அந்த பரலோக ராஜ்யம் தான் எனக்கு வாஞ்சியா வாஞ்சியா இருக்குதுன்னு அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கணும் மனவாளனுக்காக நம்ம காத்திருக்கணும் மனவாட்டியை போல காத்திருக்கணும் நிச்சயமா இந்த இந்த செய்திக்கு அடுத்து நம்ம இயேசுவின் வரு வருகைக்காக ஆண்டவரோட ஒரு ஐக்கியப்பட்ட அன்போடு நம்ம காத்திருப்போம் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நான் நம்புறேன் கத்துடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக